Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi andremo a parlare di quella che è sicuramente fra le piante mediterranee per eccellenza. Sto parlando dell'oleandro, l'oleandro che vedete qui alle mie spalle, gli oleandri sono due in questo caso, e pianta ama, amata, amatissima da noi italiani, andremo a vedere eh, come coltivarla, come propagarla, soprattutto andremo a vedere anche un aspetto molto interessante tanto discusso nel web, ovvero la sua pericolosità, in quanto bene sì è una pianta velenosa, ma non voglio anticiparvi nulla, state con me. Bene, iniziamo subito a parlare di quanto è velenoso l'oleandro, o meglio, di quanto è pericoloso avere un oleandro in casa. Allora, io girerò proprio anche un video dove eh, mi vedrete anche prendere una posizione netta eh, verso questa cosa perché si sta, secondo me, anche esasperando un po' il concetto. Adesso ve la faccio in sintesi. L'oleandro viene anche un po' demonizzato, c'è gente che dice che dobbiamo liberarcene dal nostro giardino perché sennò i nostri animali, ahimè, muoiono. Allora... Eh, Teniamo presente che l'oleandro è una pianta e ci sono 11 famiglie di piante velenose. Sto parlando di famiglie e in queste famiglie ci sono migliaia di piante. Quindi se dovessimo eliminare dal nostro giardino tutte le piante che ahimè sono velenose, noi dovremmo piastrellare il nostro giardino che facciamo prima. Eh, contiene effettivamente questa eh, sostanza che si chiama oleandrina che va a portare in, in, in sintesi sintesi va a portare prima un'aritmia eh, del cuore fino addirittura all'arresto cardiaco ma però bisogna mangiarne in quantità eh, non, è, non, non, non basta un pezzettino bisogna mangiarne abbastanza in quantità ma soprattutto eh, vedrete in quest'altro video che il cane e il gatto non si avvicinano minimamente alle foglie dell'oleandro eh, e neanche l'uomo Può essere effettivamente che un bambino distrattamente prenda una foglia e la mangia, allora in quel caso sì che bisogna stare anche attenti, ma noi eh, non lo facciamo, gli animali men che meno, vedrete proprio il mio cane come si rifiuta solo ad avvicinarsi a una foglia, quindi io non sono per tutti questi appunto allarmini, stiamo attenti ma non più di quel tanto, anche perché al sud ci sono milioni ma milioni di oleandri e penso esistano ancora cani e gatti. Altra cosa invece è da stare attenti quando invece si fanno le grigliate, lì ho sentito dire, non ho visto con i miei occhi, invece che se si fa una grigliata sotto un grande oleandro e cadono delle foglie sopra a una bracciola, molto probabilmente lì qualcuno rischia anche l'intossicazione, però insomma stiamo attenti su queste cose. Eh, quando si va a potare è meglio farlo con dei guanti, ma anche lì non è che eh, la pianta eh, schizza da tutte le parti del lattice che noi possiamo e eh, che ci può schizzare negli occhi o qualcosa. Se le mani non le mettiamo agli occhi o le mettiamo in bocca non ci succede nulla anche se siamo senza guanti. Chiudo la parentesi ma vi rimando al video dove andiamo a parlare meglio della velenosità dell'oleandro. Bene, allora parliamo anche del dove mettere l'oleandro nel nostro giardino. È importante scegliere la posizione giusta. Io personalmente ho eh, preso un angolo del mio giardino, lo chiamo proprio angolo mediterraneo. Come vedete dietro eh, c'è svetta un, un bel pino marittimo, c'è un melograno, c'è un olivello e ci sono gli oleandri dietro a fare da, da, da macchia da colore. È una zona della casa in pieno sole, quindi qui il sole c'è tutto il giorno e l'oleandro vuole il sole ed è una zona della casa abbastanza protetta da quelle che possono essere delle gelate quindi eh, abitando al nord non essendo eh, l'oleandro una pianta che viene comunemente consigliata per il nord ma più per le regioni eh, a meridione sicuramente chi la coltiva anche al nord deve cercare di scegliere delle posizioni nel giardino dove eh, vi sia appunto molto sole dove siano anche un po riparate magari eh, dal gelo ecco parliamo del gelo eh, in tantissimi siti se andate a, così a sfogliare nei vari blog dove si parla di giardinaggio troverete scritto più o meno questo la pianta non sopporta eh, temperature eh, per più giorni eh, sotto lo zero e addirittura troverete scritto che eh, sotto i 5 gradi la pianta muore ecco io voglio farvi vedere queste piante queste sono piante che ormai da 23 anni subiscono dei lunghi inverni eh, gli inverni 
inverni qui veramente sono anche pesanti tante volte si sta sotto ai 5 gradi ma si va anche a 7 8 9 10 gradi sotto zero e come vedete le mie piante sono eh, ve vive e vegete e soprattutto crescono l'altezza del, dell'oleandro come vedete è un'altezza considerevole qui abbiamo superato tranquillamente i 5 metri viene data anche a oltre 6 metri e diventa un vero e proprio albero io per le temperature mi limito a riportare quello che appunto dicono anche gli altri quindi attenzione a giornate eh, sotto lo zero per più giorni perché la pianta potrebbe soffrirne in questo caso allora si consiglia comunque di pacciamare pacciamiamo il terreno e possiamo utilizzare anche del tessuto non tessuto detto questo eh, Pozzi Alessandro vi dice che comunque se provate anche a mettere una pianta appunto in una zona un po' riparata dalla casa e in, in pieno sole quindi a sud anche se siete al nord state tranquilli che la vostra pianta non muore durante l'inverno questo mi prendo questa responsabilità anzi vi dirò di più tanti dicono che questa pianta non cresce sopra i 300 metri d'altezza io le trovo vado spesso in montagna le trovo tranquillamente anche a quote collinari le 700 800 e tante volte le trovo anche fino ai 1000 metri quindi anche questa cosa dei 300 metri forse andrebbe un po' aggiornata visto che eh, così ci sono questi cambi climatici evidenti l'altezza sicuramente bisognerebbe un attimino alzarla perché oggi a 300 metri non fa più così freddo ecco volevo dirvi anche una cosa molto importante per chi eh, va a mettere un oleando nel giardino deve considerare eh, più che altro questo quello che vedete qui al suolo non è altro che un minimo del, dello scarto che viene generato appunto dagli oleandri logico io in questo caso ho delle piante molto grandi però tenete presente che dopo un temporale o comunque dopo un vento a, a suolo cadono tutte queste foglie io adesso ve lo faccio vedere così l'ho tenuto volutamente sporco per farvi vedere anche eh, quello che può essere un inconveniente quindi bisogna armarsi di eh, rastrello di ferro eh, sa e raccogliere abbastanza spesso questo viene fatto soprattutto durante questa stagione la stagione estiva dopodiché non ci dà più grandi problemi e poi bisogna considerare anche quando andiamo a potare questa è una pianta che adesso vedremo insieme quando e come va potata quando noi andiamo a potare generiamo veramente parecchio scarto in questo caso si consiglia un biotrituratore se, eh, se non lo avete logicamente dovete pensare a sminuzzare ben bene i rami quelli eh, giovani e li potete andare nel compost a fare un compost domestico oppure vanno portati ahimè in discarica e qui dovete considerare che veramente gli scarti sono notevoli bene adesso vi faccio vedere quello che ho ottenuto in questi 23 anni che vado a potare eh, questi due oleandri che ho li ho potati in una maniera tu, del tutto particolare eh, non, non la trovate di certo sui, sui manuali di giardinaggio ovvero la potatura dell'oleandro viene fatta l'oleandro lo si può tenere o a cespuglio oppure ad alberello quindi con un tronco centrale e sopra l'alberello io ho fatto una cosa un po diversa come vedete qui ho una scaletta volevo eh, fare questo passaggio mi immaginavo questo passaggio nell'altra parte del giardino attraverso una sorta di galleria come vedete adesso sotto è, è molto ombreggiato è spoglio eh, perché volutamente vado a tagliare questi questi rami sotto la struttura come vedete è formata da vari rami che ormai sono diventati molto grossi ogni tanto vado a ripulire togliendo magari proprio anche segando alla base guardate qui ci sono proprio dei tagli che ho fatto nel tempo perché bisogna anche cercare di contenerlo e tante volte ci sono dei rami che vanno anche a seccare però in buona sostanza non faccio altro che andare a eliminare eh, questi che non sono altro che dei polloni che nascono alla base soprattutto ma nascono anche qui all'inizio eh, del tronco si va ad a, a tagliare proprio vicino io li taglio e li taglio mh, soprattutto ecco gli sto dietro un attimino durante la l'estate a tagliarli perché crescono veramente molto rigogliosi li taglio in questo modo e la pianta sotto rimane come vedete spoglia eccone qui qui c'è un altro si va lì e si taglia questo l'ho fatto ripeto perché volevo ottenere questo effetto non è un 
eh, sistema canonico di potatura ma mi piaceva l'idea di passeggiare così e sbucare dall'altra parte del giardino parliamo invece della potatura quella canonica quella che va fatta per avere delle, delle buone fioriture come in questo caso allora bisogna ricordarsi che l'oleandro è una pianta che eh, va a fiore sul ramo dell'anno cosa vuol dire adesso lo vediamo nello specifico eccolo qua questo vedete è un ramo che in questo momento sta portando il fiore e l'anno prossimo non farà il fiore questo di fianco è un ramo che in questo momento non ha il fiore e quindi l'anno prossimo andrà a fiore quando io andrò a potare dovrò stare ben attenta a tagliare questo ramo e non questo se no quello che ottengo è che avrò una pianta spoglia senza fiori ecco perché vi consiglio di farlo a fine stagione a fine fioritura noi possiamo vedere ancora il resto dei fiori eh, all'apice dei rami e possiamo potare perciò i rami giusti al sud eh, o comunque chi è più esperto la potatura viene fatta anche a fine mese di febbraio inizio marzo io sto, vi, vi parlo qui eh, dal nord al lago maggiore noi siamo abituati soprattutto a farlo a fine stagione è un buon mese ma soprattutto per quel discorso che vi dicevo prima che anche che una persona non troppo esperta come il sottoscritto non va a sbagliare e quindi può ottenere delle belle fioriture guardate quest'anno il mio leandro sta dando veramente il massimo di sé una pianta in questo momento nel, nel pieno delle, della fioritura siamo agli inizi di luglio bene adesso parliamo della talea la talea perché è il sistema più facile per propagare l'oleandro in quanto se andiamo a farlo invece attraverso il seme al di là del fatto che non abbiamo la certezza di ottenere facciamo un esempio questo tipo di fiore perché da seme eh, potrebbe nascere qualcos'altro mentre con la talea abbiamo la certezza che è un clone quindi dicevamo la talea è il sistema più facile e lo si può fare sia in terra che in acqua cominciamo col sistema eh, in terra allora eh, non dobbiamo far altro che eh, andare a prelevare dalla pianta il materiale giusto e per materiale giusto in questo caso si intende un materiale semilegnoso cosa intendiamo per semilegnoso allora facciamo un esempio se andiamo a vedere questo questo pezzo di ramo allora la parte finale è la parte erbacea poi c'è una parte che diventa semilegnosa e poi c'è dietro c'è proprio la parte legnosa quindi se adesso andiamo a tagliarlo così vi faccio vedere eccolo qua adesso andiamo a vederlo qui questa è la parte legnosa ok questa è la parte semilegnosa e vedete che è un po dura ma comunque ancora verde e poi c'è la parte questa che è la parte invece erbacea ok noi andremo a farlo con la parte semilegnosa lo andremo a fare con un composto di agri perlite e sabbia bene allora utilizzeremo l'agri perlite ci sarà un video proprio dedicato a questo materiale un materiale eh, leggerissimo che viene utilizzato spesso proprio per fare le talee quindi eh, ve, lo, ve lo segnalo comunque vi lascerò anche in calce il link per andare a vedervi il video dove parliamo proprio dei materiali dei substrati per fare le talee torniamo a noi allora prendiamo una manciata di perlite e prendiamo una manciata di sabbia facciamo una cosa di questo tipo dobbiamo andare a fare un composto ok uno e uno perciò otterremo un qualcosa che è il 50 andremo a miscelare adesso dovrebbe bastare per il nostro vasetto facciamolo a questo punto lo facciamo tutto Già che ci siamo, al massimo ci avanzerà per una nuova talea, visto che comunque quando si è amanti del giardinaggio le talee non bastano mai, anche perché magari qualcuno ci muore, qualcuna la regaliamo perché abbiamo, ci ha dato soddisfazione e quindi la regaliamo a qualche amico, quindi una, un qualcosa in più non guasta mai. Andiamo a miscelare, cerchiamo di miscelarla al meglio. Eccolo qua. A questo punto andiamo, prendiamo il nostro vasetto e andiamo a mettere il nostro composto di perlite e sabbia al 50%.
eh, non è neanche tanto avanzata eh. vedete che alla fine ci è voluta quasi tutta perfetto andiamo a bagnare vedete la caratteristica di questa di questa miscela è proprio che l'acqua viene subito assorbita e viene trattenuta soprattutto dall'agriperlite che manterrà il terriccio bello umido ma non zuppo che è quello che non bisogna mai fare quando si va a fare del taleaggio a questo punto prendiamo il materiale bene adesso andiamo a preparare la nostra talea cosa facciamo non facciamo altro che eh, ridurla anche perché la talea non deve fare troppi eh, sforzi non deve eh, è in una fase che deve eh, mettere delle radici quindi meno fatica fa meglio è quindi andiamo a togliere delle foglie lasciamo solo qualcuna che eh, servirà quando andiamo a nebulizzare per apportare anche lei eh, un, po di, un po' di nutrienti alla pianta oltre quello che può eh, trovare nella perlite e la sabbia e andiamo a fare un taglio in questo caso andiamo a fare un taglio si presta molto questo nodo quindi andiamo qui in corrispondenza di questa gemma a effettuare un taglio come vedete a fetta di salame eh, è importante farlo eh, in questo modo e non dritto perché aumentiamo la superficie eh, che andrà a radicare quindi aumentiamo le possibilità che questa eh, parte porti radici ecco si può utilizzare anche della polvere ormonale quindi basta inserire eh, questa base nella polvere ormonale e, e poi eh, si procede come adesso vedrete eh, tutto qui andiamo magari a ridurre ancora ulteriormente qualche fogliolina visto che ce ne sono troppe secondo me basta dopo non dobbiamo far altro che andare a inserire la nostra talea cerchiamo di magari arrivare fino in fondo al vaso Dopodiché risalire un poco, così siamo certi che quando noi adesso andiamo a comprimere sotto ci sia eh, sufficiente eh, terriccio per poter eh, radicare e che non sia appoggiata sul fondo. Questo è un accorgimento. Mm, visto che eh, parlando di talee non sempre tutte le talee eh, sono portate ad attecchire, vi consiglio magari di prepararne già un'altra ed andare, come in questo caso, ma l'accorciamo a metterne un'altra visto che il vasetto è abbastanza ampio e quindi ce ne possono stare anche tre o quattro di eh, talee dopodiché quella che avrà attecchito eh, sarà quella che noi andremo a rinvasare ecco dicevo che si può fare anche eh, in acqua ma in questo caso eh, bisogna fare un doppio passaggio perché bisogna metterle in una bottiglia d'acqua eh, dopo una decina di giorni più o meno cominciano a radicare quando le radici sono lunghe eh, circa 3 cm possiamo andare a trasportarle in un vaso dove vi è della terra e, e di quelle che trasportiamo alcune attecchiranno alcune no una volta che sono attecchite eh, andremo a procedere come eh, quelle che facciamo in terra il vantaggio è che si può fare anche in primavera e lì lo si fa sulla parte erbacea non sulla parte eh, che abbiamo utilizzato adesso ma sulla parte proprio eh, questa qui quella che abbiamo tagliato eccola qua quella proprio verde verde lì lo si può fare in primavera io personalmente preferisco farle direttamente in terra anche perché evito questo doppio passaggio se volete però provare fatemi sapere come va ecco una volta che le nostre talee hanno radicato sia che l'abbiamo fatta in terra o che l'abbiamo fatta in acqua andranno eh, messe non subito in terra ma portate in un vaso di dimensioni più grosse quindi possiamo trasportarle da un vaso di queste dimensioni a un vaso tanto per darvi un'idea di quest'altra dimensione vedete che è un vaso eh, più grosso rispetto a questo vi faccio vedere di quanto più grosso vedete bastano i 3 4 i 3 cm di più magari anche un po più grandicello lì la si lascerà la si lascerà crescere dopodiché l'anno successivo la primavera successiva saremo eh, pronti ad andare a metterla in terra ricordiamoci sempre la posizione dove lasciare le talee non vanno mai lasciate in pieno sole vanno lasciate in una situazione eh, io ho questo retro della casa dove c'è una scaletta abbastanza umida eh, abbastanza ombrosa però vi deve essere comunque della luce una luce filtrante 
è il massimo per le nostre talee mai il sole diretto lì fin quando non hanno messo le radici dopodiché possiamo fargli prendere un po di sole e un po di ombra e poi dopo quando la pianta è radicata non abbiamo più problemi perché stiamo parlando dell'oleandro che per eccellenza è una pianta che adora il sole non abbiamo parlato ancora del terreno ecco allora il terreno per il nostro leandro deve essere un terreno eh, normalissimo un terreno può essere addirittura un terreno tante volte arido o anche un terreno umido a lui non è che gli fa una grande differenza è veramente una pianta fra le più rustiche e soprattutto fra le più resistenti ecco un ph neutro gli si addice molto qui adesso parliamo facciamo una precisazione su cos'è questo ph del terreno e soprattutto quale il pH neutro. Allora la, la scala del pH va da 0 a 14, quindi il 7 è proprio, siamo proprio nella media, vuol dire un pH eh, neutro è proprio un pH 7. Nel momento in cui abbiamo un pH che va verso il 14 vuol dire che il nostro terreno è calcareo, quando abbiamo un pH che scende sotto al 7, quindi che va verso lo 0, facciamo un esempio, un pH 4, è un terreno in questo caso acido. Ed è il caso, per dire dove vivo io, che eh, siamo alle pendici delle, delle prealpi vicino ai laghi e il terreno è molto acido. Ma come vedete, anche con un terreno acido, comunque l'oleandro che dovrebbe prediligere un terreno da pH neutro, assolutamente non ne risente. Eccomi qui allora, questo lungo video è finito, per fortuna qualcuno dirà, chi invece ne è rimasto soddisfatto e l'ha trovato utile gli chiedo di mettere come sempre un bel pollice lì in su, iscrivetevi al nostro canale e ricordate che in calcio a questo video trovate anche qualche link utile per poter eh, acquistare dei prodotti che, eh, di cui ho parlato eh, in questo video. Ciao, alla prossima!